स्पाई फिल्म की कहानी एक किरदार ब्रेडले फाइन से शुरू होती है जो कि सी का फील्ड एजेंट होता है वो एक पार्टी से होकर गन लेकर ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर हथियारों का कारोबार करने वाला आदमी बैठा होता है वो वहां जाकर कहता है कि मुझे बताओ कि बॉम्ब कहां है तुम्हारे पास सिर्फ दस सेकेंड है की अचानक ऐसी ब्रेडले की गन ऐसी फायर हो जाता है और वो आदमी मर जाता है फिर इसी दौरान एक और किरदार जिसका नाम सुसन कूपर होता है और वो चालीस साल की लेडी होती है सामने आती है वो सी की एनालिस्ट होती है और इसी तरह वो एयर पीस ब्लूटूथ के जरिए ब्रेडले ऐसी कॉन्टेक्ट में रहती है नेक्स्ट सीन में सी की बोस ब्रेडले को वेपन्स के बारे में बताती है और दूसरी भी मालूम देती है फिर वो ब्रेडले को एक स्क्रीन पर तस्वीर दिखाती है जो कि रैना की होती है वो रैना के बारे में बताती है कि ये टॉप क्लास लड़की है लंदन में वो पिछले दस सालों से रह रही है और ये लड़की बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स के साथ रबते में है फिर एक आदमी सोलसा डेलटिव की भी तस्वीर दिखाई जाती है जो की अलकायदा फंडेड होता है और कहती है कि हमारे पास एविडेंस है कि इसके पास मशीनरी है इसके बाद जो मिशन ब्रेडले को दिया जाता है वो ये होता है कि रैना को यहाँ लेकर आना ब्रेडले अपने मिशन पर निकल जाता है और रैना के घर पहुँच जाता है जबकि स्पाई ऑफिस में बैठी सुसन सब कुछ नोटिस कर रही होती है और वो ब्रेडले के हर एक्शन आरोप नजर रखती है इसी तरह वो साथ साथ उसको इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस भी प्रोवाइड करती रहती है जैसे ही ब्रेडले रैना के रूम में एंटर होता है तो इस पर सिक्योरिटी गार्ड्स अटैक कर देते हैं लेकिन ब्रेडले उनकी गर्दन को क्रैक कर देता है उसके बाद रैना रूम में एंटर होती है और वो इससे बात करती है जबकि ब्रेडले को गन पॉइंट पे रखती है जैसा कि वो कहती है कि मैं जानती हूँ की इसका नाम ब्रेडले फाइन है और इसने सी के लिए काम किया है फिर वो दूसरे एजेंट्स का नाम लेती है जैसे की मैथ्यू रेड राइट क्रेस फोर्ड एंड कैरन वॉकर फिर वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे एजेंट्स जो कि एक्टिव हैं उनको जानती हूँ मैं तुम्हें मुझसे दूर रहने का सजेस्ट करती हूँ इसके बाद वो ब्रेडले को शूट कर देती है सुसन कॉपर अपने ऑफिस में बैठी ऑनलाइन इसको देख रही होती है लेकिन हेल्पलेस होती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती वो साथ में पड़ी एक चिट की पिक्चर ले लेती है उसके बाद वो अपनी फ्रेंड जो कि सी की एम्प्लॉय होती है उसका नाम नैन्सी होता है उसको भेज देती है और उसको इन्हेंस करने का कहती है जब फोटो को इन्हेंस किया जाता है तो उस पर एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है और साथ में पेरिस भी लिखा होता है इसी तरह सी की बॉस में स्पाइस के साथ एक मीटिंग अरेंज करती है और फिर ये कहती है की रैना ने सारा सिस्टम हैक कर लिया होगा फिर वो ये कहती है की रैना है जो की टेक्टिकल वेपन तकरीबन बेचने वाली है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फिर सी आई ए बोस ये कहती है कि हम नहीं जानते कि वो बॉम्ब कहाँ है कुछ किस्मती से हमारी सुसन कॉपर एनालिस्ट ने रास्ते को समझ लिया है रैना के पास डिलोसा का कॉन्टेक्ट है जो कि टेरर्स ग्रुप के साथ काम कर रहा है इसके बाद ये डिसाइड होता है डिलोसा को जानने के लिए और रैना को जानने के लिए कि कौन इसको डिटेक्ट करेगा और ये भी डिसाइड होता है की जो डिटेक्ट करेगा वो अपना भेस बदल कर जाएगा इस पर सुसन कॉपर रेडी हो जाती है और वो ये टास्क लेती है लेकिन फोर्ड जो की सी का दूसरा एजेंट होता है वो इससे डिस करता है और वो सुसन कॉपर को सही नहीं समझता लेकिन सी की बोस सुसन का इंटरव्यू लेती है और जाने के लिए भेज देती है ये कहते हुए कि ये ट्रैक है और सिर्फ रिपोर्ट मिशन होगा फिर इसको एक फेक नेम दिया जाता है और कैरल का नाम दिया जाता है जो कि चार बच्चों की मदर होती है ये बोस कहती है कि तुम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकती तुमने सिर्फ ट्रैक करना है और रिपोर्ट करना है अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक हो गई तो न्यूक्लियर बॉम्ब टेररिस्ट के हाथ लग जाएगा इसी तरह सुसन कॉपर को स्पाई एम्प्लॉय की तरफ से कुछ वेपन दिए जाते हैं जिसमें से विसल होती है एंटी फंगल होता है और पेपर स्प्रे होता है साथ में कुछ इंस्ट्रक्शन भी की जाती हैं। स्पाई एम्प्लॉय कहता है ये बहुत बहादुरी की बात है अगर तुम अपनी जान को अपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दो इस पर सुसन कहती है की मैं कुर्बानी देने नहीं जा रही बल्कि मैं वापस आ रही हूँ सुसन अब एक नई लुक में आ जाती है और एयरप्लेन में से पेरिस चली जाती है और वो बहुत एक्साइटेड होती है लेकिन साथ में डरी हुई भी होती है इसी तरह वो एक होटल मुजेर में पहुंच जाती है जब वो अपने रूम में एंटर होती है तो वहाँ फोर्ट पहले से ही मौजूद होता है वो इसको दोबारा याद दिलाता है कि तुम सिर्फ इस मिशन को बर्बाद करने जा रही हो इस तरह नेक्स्ट मॉर्निंग सुसन डिलोसा के ऑफिस को तलाश करने के लिए निकल जाती है फिर जब वो उस लोकेशन पर पहुँचती है जहाँ डिलोसा का आ, बिल्डिंग होती है तो वो देखती है की उसका ऑफिस जला हुआ है फिर उसको साथ खड़ा आदमी एक तस्वीर इसकी बिल्डिंग की दिखाता है जो की जली हुई होती है और वहाँ एक आदमी की तस्वीर होती है जो की सस्पेक्टेड होता है सुसन फिर एक होटल में एंटर हो जाती है और बाहर वो उसी सस्पेक्टेड आदमी को देखती है वो उस आदमी का पीछा करती है लेकिन वो आदमी फोर्ट का पीछा कर रहा होता है फिर वो सस्पेक्टेड आदमी अपना बैग जो जिसमें बॉम्ब होता है वो फोर्ट के बैग से चेंज कर देता है और वहाँ से चला जाता है सुसन फोर्ट को फोर्ट को आवाजें लगाती है लेकिन वो नहीं सुनता फिर सुसन क्राउड में जाती है वहाँ एक म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा होता है स्टेज पर जाकर माइक लेकर फोर्ट को इसके बैग का बताती है फोर्ट बैग खोलता है तो उसमें एक बॉम्ब होता है फोर्ट जल्दी से बैग पीछे एक लेक में गिरा देता है जिससे एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं लोगों की जान बच जाती है सुसन उसी सस्प
एक ही बोस इससे सेटिस्फाई हो जाती है और इसको इसकी आइडेंटिटी दोबारा चेंज कर देती है अब इसको एक नया नाम दिया जाता है जो कि पैनी मॉर्गन होता है अब पैनी मॉर्गन एक डाइवोर्स हाउस हाउस वाइफ की तरह रिएक्ट करती है और दोबारा अपना मिशन जारी रखने रखना स्टार्ट कर देती है अब सुसन की एक नई लुक होती है अब इस लुक के साथ वो रोम में चली जाती है जहाँ इसको ये डिटेक्ट किया जाता है की डिलोसा वहाँ है वहाँ एक आदमी से मिलती है जिसका नाम एल्डो होता है एल्डो बताता है की डिलोसा सारी रात कैसीनो में गुजारता है सुसेना कुसेनो के अंदर चली जाती है जैसे ही वो अंदर जाती है तो चैकर इसे कहती है कि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो वहाँ फॉर्ड मौजूद होता है और वो कहता है कि ये मेरे साथ है लेकिन साइट पर जाकर फॉर्ड इस पर बहुत गुस्सा करता है कि वो यहाँ क्या लेने आई है फिर सोसन वहाँ रैना को भी देखती है कि वो कैसीनो में मौजूद होती है फिर वो देखती है की एक आदमी रैना की ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है इस तरह इसके लिए अच्छी बात होती है क्यूँकी इसके लिए बदला लेने का वक्त होता है क्यूँकी उसने ब्रेडले फाइन को का मर्डर किया होता है इसके बाद लेकिन ये सोचती है की अगर ये ये सोचती है की अगर ये मर गई तो हमें बॉम्ब का पता नहीं चल सकेगा सोसन रैना की जान बताती है और इसे सब सच बता देती है की इसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है रैना इसके साथ कुछ फ्रेंडली हो जाती है और इसको अपने इनर सर्कल में इनवाइट करती है और कहती है कि हम बुधापेस्ट जा रहे हैं रैना सुसन को प्राइवेट जेट में ले जाती है रैना बताती है कि ये मेरे फादर का जेट है उसके बाद रैना कहती है कि तू मुझे मेरी माँ की याद दिलाती हो इसके बाद इसे ड्रिंक दे देती है जिससे सुसन भी होश हो जाती है लेकिन जब इसको होश आता है तो इसको पता चलता है की रैना ने इसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दी थी अब रैना को ये सारी चीजें डिटेक्ट हो जाती है की ये एक सी एजेंट है जेट में रैना आरोप दोबारा अटैक किया जाता है और पायलट को भी मार दिया जाता है जिसकी वजह ऐसी प्लेन क्रैश होने लग जाता है वहाँ सुसन जाके कॉकपिट संभालती है और एयरप्लेन को भी कंट्रोल करती है और रैना की जान बचाती है और प्लेन को क्रैश होने से भी बचा लेती है फिर उसको एक दूसरे तरीके से कन्विंस करती है सुसन दोबारा झूठ बोलती है और अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेती है वो रैना को बताती है कि मेरा नाम एम्बर वेलेंटाइन है मैं तुम्हारी प्राइवेट बॉडी गार्ड जिसको तुम्हारे फादर ने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया था रैना मान जाती है की सुसन इसकी बॉडी है लेकिन इसको थ्रेड देती है की अगर मुझे पता चला की तुम झूठ बोल रही हो तो तुम ऐसे मरोगी की तुमने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा अब सुसन रैना के साथ बुधा पेस्ट पहुँच जाती है और इस तरह वो एक रोड पर चल रही होती है और नैन्सी जो इसकी सी आई ए एम्प्लॉय होती है उसके साथ बात कर रही होती है कि अचानक से एक लेडी के साथ इसकी टक्कर हो जाती है तो इसे पता चलता है कि वो नैन्सी होती है सुसन इसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है नैन्सी बताती है कि मुझे तुम्हारे एयर पीस के थ्रू तुम्हें तलाश करने के लिए भेजा गया है अचानक पीछे ऐसी रैना आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है अभी रैना वहाँ आती है की रैना के ऊपर अटैक कर दिया जाता है दोबारा ऐसी सुसन इसकी जान बचाती है और उसको नैन्सी के हवाले करके उस आदमी के पीछे भागती है उस कार के पीछे भागती है जिसने इस पर अटैक किया होता है सुसन एक आदमी का स्कूटर छीन कर इस गाड़ी का पीछा करती है और बहुत मुश्किल से वहाँ पहुँच जाती है जब वो अंदर झांकती है तो वो देखती है कि कैरन कैरन वॉकर स्पाई बैठी होती है अब कैरन वॉकर स्पाई वो होती है जिसने रैना को अपने नाम एजेंट्स के बेच दिए होते हैं वो कैरन सुसन को मारने लगती है इससे पहले ही इसको कैरन का कोई मर्डर कर देता है नेक्स्ट सीन में सुसन एक न्यू ड्रेस में न्यू लुक के साथ नजर आती है फिर वो ये बताया जाता है रैना के साथ एक पार्टी में जाती है रैना सुसन को कहती है की मैंने तुम्हें कहा था की ड्रेस अप रहो और अपने ग्लास उतार दो रैना सुसन को मोबाइल में एक लेडी की पिक दिखाती है और कहती है की इस पर नजर रखना इसी पार्टी में फोर्ड भी नजर आ जाता है जो डिस्काइज होता है दोनों की फाइट शुरू हो जाती है लेकिन इसी दौरान जिस लड़के पर नजर रखने का बोला गया होता है वो सामने आ जाती है सुसन जल्दी से उसके पीछे जाती है और उसको जाकर पकड़ लेती है और वो लड़की सुसन के हिट करने से सेंसलेस हो जाती है और ये सब पार्टी से बाहर होता है फिर कुछ देर में रैना वहाँ आती है एक जगह आरोप आती है जहाँ इसको सुसन को रखा गया होता है वहाँ इसके साथ ब्रेडले फाइन भी आ जाता है इस सीन में पता चलता है कि रैना ने ब्रेडले फाइन का मर्डर नहीं किया होता वो जिंदा होता है अभी सुसन हैरान हो रही होती है कि रैना की सिक्योरिटी इसके बेहोश कर देती है रैना सुसन को कैद कर लेती है और इस तरह एल्ड्रो को भी साथ में उसको इम्प्रेजेंट किया जाता है जहाँ सुसन को कैद किया होता है ब्रेडले फाइन वहाँ आता है और सुसन को सारी हकीकत बताता है वो बताता है कि मुझे अपनी डेथ को फेक करना पड़ा सिर्फ रैना का ट्रस्ट जीतने के लिए रैना हमारे एजेंट के बारे में जानती है और कैरन वॉकर ने इसको नाम सेल कर दिए थे एजेंसी में किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और तुम पर भी अंडर कवर हूँ और रैना नहीं जानती की तुम एक स्पाई हो फिर बताता है की डिलूसा और जजेब को मिलने जा रहा हूँ ये पता चलाने की बॉम्ब कहाँ है ये कहकर ब्रेडले फाइन चला जाता है पीछे ऐसी एल्डो और सुसन बस निकलते हैं और इसी तरह सुसन के ऊपर उसका ब्रेडले फाइन का पीछा करती है और डिलूसा के मिशन पर जो होते हैं वो एक न्यू कार को लेकर सुसन डिलूसा विला में चली जाती है विला में डिलूसा रैना और ब्रेडले फाइन को वेलकम कह चुका होता है लेकिन जब उसको पता चलता है कि ब्रेडले फाइन रैना के साथ है और ये वो सी आई एजेंट रहा है तो उस पर सस्पेक्टेड वे से देखता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है इसी दौरान सुसन गन लेकर वहाँ
वो पैकेज का भी पूछता है डिलूसा जिस जो डायमंड्स का होता है वो इसको पकड़ा देता है इस तरह डिलूसा को अंदर ले जाया जाता है और वहाँ रेना जो डिवाइस होती है न्यूक्लियर बॉम्ब की वो इन्हें दिखा देती है जैसे ही डिलूसा उस डिवाइस को देखता है वो रिटर्व को गन पॉइंट गन पॉइंट पे रख लेता है और उसको शूट कर देता है और अपने गार्ड्स को न्यूक्लियर बॉम्ब की डिवाइस और हेलीकॉप्टर में रखने का कहता है और साथ में डायमंड का सूट भी ताकि वो दूसरे बायर को इसको बेच सके इसी तरह अब डिलूसा अपनी गन का पॉइंट बिल्कुल रैना के ऊपर कर देता है जैसे ही वो रैना को मारने लगता है तो उसी क्राइम फोर्ड वहाँ आ जाता है और अजीब तरीके से वहाँ एंटर होता है जिसकी वजह से सबकी तवज्जो उसकी तरफ चली जाती है सुसन मौके का फायदा उठाती है और उन आदमियों को गन ऐसी पकड़ कर मार देती है इस तरह सुसन कॉपर को भी डिलूसा शूट करने लगता है की ब्रेडले फाइन सामने आ जाता है और फायर इसकी बाजू में लग जाती है सुसन गुस्से में आ जाती है और डिलूसा को पकड़ लेती है अब डिलूसा जल्दी ऐसी हेलीकॉप्टर में जाकर बैठ जाता है जहाँ उसने डिवाइस और डायमंड रखे होते हैं जैसे ही हेलीकॉप्टर फ्लाइट लेने लगता है तो सुसन ऊपर वहाँ पहुँच जाती है और हेलीकॉप्टर के लैंडिंग गियर को जाकर पकड़ के लटक जाती है और जल्दी हेलीकॉप्टर में एंटर हो जाती है वो वहाँ से डायमंड्स और डिवाइस को पकड़ के नीचे लेक में फेंक देती है जिससे उसको डिलूसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वो जैसे ही इस पर फायर करने लगता है तो दूसरे हेलीकॉप्टर में से नैन्सी होती है जो कि इस पर फायर कर देती है और इस तरह वो जाके लेक में खुद भी गिर जाता है सन हेलीकॉप्टर को खुद कंट्रोल करती है और आराम से लैंड कर जाती है न्यूक्लियर बॉम्ब की डिवाइस को पानी से निकाल लिया जाता है और रैना को अरेस्ट कर लिया जाता है सी बॉस और दूसरे ऑफिसर्स और सब पहुंच जाते हैं और सब इसको अप्रिशिएट करते हैं